வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேருவானா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கஞ்சாவை பற்றின சில அறிவியல் பூர்வமான தகவல்களை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இன்றைக்கி நம்ம சேனல் ஐந்தாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸை ரீச் பண்ணியிருக்கு நம்ம குடும்பத்தில் இணைந்த ஒவ்வொருவருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நம்ம சேனல் மேலும் மேலும் வளர உங்களோட ஆதரவானது மிக மிக அவசியமானது வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கிமு எட்நூறாம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி இருந்த இந்தியாவில் கஞ்சாவை நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருந்திருக்கோம் போதைக்காகவும் மருத்துவ துறையிலையும் இந்த கஞ்சாவை வந்து பயன்படுத்திட்டு இருந்திருக்காங்க அதாவது சித்த மருத்துவத்திலையும் ஆயுர்வேதிக் மருத்துவத்திலையும் கஞ்சாவை அதிக அளவில் பயன்படுத்திட்டு இருந்திருக்காங்க இதை எதற்காக மருத்துவ துறையில் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக கண் வழியை போக்குறதுக்காகவும் பசியின்மையை குணப்படுத்துறதுக்காகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதிக அளவு மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களை குணப்படுத்துறதுக்காகவும் இந்த கஞ்சாவை பயன்படுத்திட்டு இருந்திருக்காங்க இன்றைக்கி இந்த கஞ்சாவை பேன் பண்ணிட்டாங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்திற்கு அப்புறம் கஞ்சாவை வந்து பேன் பண்ணிட்டாங்க இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பல இளைஞர்கள் இல்லீகலாக கஞ்சாவை வந்து இங்கே எடுத்துக்கிறாங்க இதனால் என்னென்ன மாற்றங்கள் உடலில் ஏற்படும் இது நன்மையா தீமையா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் கஞ்சா அப்படின்றத எந்தெந்த வகையில் நம்ம உடம்புக்குள்ளே எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சாவை புகைப்பதனாலையும் உணவோட சேர்த்து உட்கொள்றதுனாலையும் இந்த கஞ்சாவை வந்து எடுத்துக்கிறாங்க அதாவது இன்னைக்கு கஞ்சாவை ஐஸ்கிரீம்லையும் சாக்லேட்ஸ்லையும் கலந்து உபயோகிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதிக அளவில் கஞ்சாவை வந்து புகைக்கிறத மூலியமாக எடுத்துக்கிறாங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் கஞ்சாவை சாப்பிட்டா என்ன ஆகும் இல்லை புகைச்சா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கஞ்சாவோட வீரியத்தன்மை புகைக்கும் போது அதிகமாக இருக்கும் அதாவது நம்ம உடலில் ரத்தத்தில் கலக்கக்கூடிய வேகம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் கஞ்சாவை நம்ம புகைக்கும் போது கஞ்சாவில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ் நம்மளோட லங்ஸில் போயிட்டு லங்ஸில் இருந்து நம்ம பிளட் கூட மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கான டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறனால உடனடியாக போதை என்ற நிலையை வந்து அவங்க அடைகிறாங்க ஆனால் உணவோட சேர்த்து உட்கொள்ளும் போதும் இல்லை பாங் போன்ற பல உணவுப் பொருட்களோடு சேர்ந்து சாப்பிடும் போதும் இந்த கஞ்சானது நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய செரிமான பகுதிக்கு போயிட்டு அங்கே செரிமானமாகிட்டு நம்மளோட ரத்தத்தில் கலந்து உடல் முழுக்க பறவை ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்குது அதனால் இந்த கஞ்சாவை அதிக பேர் வந்து புகைக்கிறது மூலியமாக தான் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கஞ்சா எப்படி நம்ம உடம்பில் போதையை தூண்டுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கஞ்சாவில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது அதில் முக்கியமாக டிஹெச்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டெல்டா நைன் டெட்ரா ஹைட்ரோ கெனபினால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கெமிக்கல் தான் நம்ம உடம்பில் போதையை தூண்டுறதுக்கான முக்கியமான காரணமாக இருக்குது இது எப்படி நம்ம உடம்பில் போதையை தூண்டுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உறுப்பும் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூரான்ஸை பயன்படுத்தி கம்யூனிகேட் பண்ணிக்குது நியூரான்ஸ் அப்படின்றது நர்வ் செல்ஸை உள்ளடக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு இந்த நியூரான்ஸ் அப்படின்றத நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழில் நரம்பு மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த நரம்பு மண்டலம் தான் நம்ம காலில் இருந்து நம்ம உச்சந்தலை வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளையும் ஒன்னொன்று ஒன்று இணைக்குது நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபீலிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே அதாவது தொடு உணர்ச்சி இல்லை குத்துறது நெருப்பில் சூடுபடுறது இது எல்லாத்தையுமே நம்ம மூளை கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது நம்ம மூளை நம்ம உடம்புக்கு தெரிவிக்கக்கூடிய தகவல்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கறது எல்லாமே இந்த நியூரான்ஸ் தான் இந்த நியூரான்ஸ் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூரான்ஸ் அப்படின்றது செல்கள் இந்த செல்கள் வந்து ஒன்றோடு ஒன்று வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கும் இந்த நர்வ் சிஸ்டம் அப்படின்றது பலாயிரம் கோடி நியூரான்ஸை வந்து உள்ளடக்கி இருக்கும் ஒவ்வொரு நியூரான்ஸும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறது மூலயமா ஒரு தகவல் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கொண்டு போகுது அதாவது நம்ம காலில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுதுன்னா அதை நம்ம மூளைக்கு சொல்லணும் அப்படின்னும் போது ஒரு நியூரான் இன்னொரு நியூரானுக்கு கெமிக்கல் சிக்னலை கொடுக்கும் அந்த கெமிக்கல் சிக்னலாக இன்னொரு நியூரான் இன்னொரு நியூரான் கொடுத்து அப்படியே அங்கிருந்து மூளை வரைக்கும் அந்த கெமிக்கல் சிக்னலை கொண்டு வந்து அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்குது காலில் அப்படின்றத வந்து நம்ம மூளைக்கு தெரிவிக்கும் இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒவ்வொரு நியூரானும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு கெமிக்கலை பயன்படுத்துது அந்த கெமிக்கலோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நியூரோ டிரான்ஸ்மிட்டர்ஸ்ல முக்கியமான ஒரு கெமிக்கல் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனனாய்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆனனாய்டு கெமிக்கல்க்கும் இந்த கஞ்சாவில் இருக்கக்கூடிய டிஎச்சி கெமிக்கலுக்கும் ஒரு ஒற்றுமை இருக்கு இந்த ரெண்டுத்தோட உருவமைப்பு அதாவது ஸ்ட்ரக்சரல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுத்தோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் இந்த ஆனனாய்டும் இந்த டிஎச்சியும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறனால நம்ம நர்வ் செல்ஸை இந்த டி
அந்த கெமிக்கல் என்னான்னு புரிஞ்சிக்கிறதுக்காக ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அதுதான் ரிசப்டார்ஸ் இப்போ இந்த டிஹெச்சி என்ன பண்ணுன்னா ஏனனா இது எங்கே போய் பைண்ட் ஆகுமோ அந்த இடத்துலலாம் இந்த டிஹெச்சி பைண்ட் ஆகிரும் அதாவது ஒருத்தர் புகை பிடிக்கிறார் அதாவது கஞ்சாவை புகைக்கிறாரு புகைச்சோடனே அது நேராக லங்ஸுக்கு போகுது லங்ஸில் இருந்து நம்மளோட ரத்தத்தில் கலந்துடுது ரத்தத்தில் கலந்து நம்ம உடல் முழுக்க பரவிடுது நம்ம மூளைக்கும் அது போயிடும் இப்படி போகும்போது நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நியூரான் கிட்டையும் இந்த டிஹெச்சி போய் பைண்ட் ஆகிரும் இந்த டிஹெச்சி பைண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஆனனாய்டு என்னென்ன வேலை செய்யுமோ அதற்கு உள்டாவாக இந்த டிஹெச்சி சில வேலைகளை செஞ்சிடும் இந்த ஆனனாய்டு அப்படின்றது நம்ம உடம்புலேயே சுரக்கக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் நம்ம உடம்புலேயே உருவாகி நம்ம உடம்புலேயே இருக்கக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் இது எதற்காக நம்ம உடம்பில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட கற்றல் அறிவை மேம்படுத்துறதுக்காகவும் ப்ராப்ளம் சால்விங்காகவும் இந்த ஆனனாய்டு அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் இருக்கு இப்போ இந்த ஆனனாய்டு போய் பைண்ட் ஆகிற இடத்துல இந்த டிஹெச்சி போய் பைண்ட் ஆகிறனால அந்த இடத்துல நம்மளோட நினைவு ஆற்றல்களை வந்து மாற்றி விட்டுருது அதாவது நம்மளோட பழைய நினைவுகளை கொண்டு வந்து இப்போ கொடுக்குற மாதிரியும் இல்லை நம்ம கிட்ட இல்லாத பல விஷயங்களை நம்ம நினைவு கொண்டு வர மாதிரியும் இல்லை நம்ம பறந்துட்டு இருக்கிற மாதிரியும் ஒரு உணர்வை வந்து நம்ம உடலுக்குள்ள வந்து உருவாக்குது இந்த ஆனனாய்டு இந்த டிஹெச்சி இது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் வேலைகளை வேற வேற மாதிரி செஞ்சு விட்டுருது இதனால தான் இந்த கஞ்சா பிடிக்கிறவங்க ஒரு போதையான நிலையிலேயே இருக்கிறாங்க அதாவது சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க எப்பயுமே சிரிச்சுட்டே இருப்பாங்க இல்லை அழுதுட்டே இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு வந்து கொண்டு போயிருது கஞ்சாவை வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்த உடனே போதையை உருவாக்கிறது இது ஒன்னுல இருந்து ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம போதையா இருக்கிற வரைக்கும் இந்த டிஹெச்சி வந்து நம்ம நர்வ்செல் கூட வந்து இணைஞ்சிருக்கும் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் இந்த டிஹெச்சி அப்படின்ற மாலிக்குள் வந்து நம்ம நர்வ்செல் இருந்து வெளியே வந்துடும் ஆனாலும் இது நம்ம உடம்புக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன்னா இந்த டிஹெச்சியோட செல்ஃப் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா இருபது மணி நேரத்திலிருந்து பத்து நாட்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வரைக்கும் இந்த டிஹெச்சி ஆனது நம்ம உடம்புக்குள்ளேயே தான் தங்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இதோட நன்மை தீமைகளை பார்க்கலாம் கஞ்சா அடிக்கிறவங்களை பற்றி கேட்டோன்னா பத் ரொம்ப இன்டெலிஜெண்ட்டாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து ரொம்ப க்ரியேட்டிவிட்டியாக இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா நம்மளோட வரலாறு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பாப் மார்லியாக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்டீவ் ஜாப்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்மளோட தமிழ் கவிஞர்கள் பாடலாசிரியர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே கஞ்சா அடிச்சுட்டு தான் அவங்களோட பாடலையும் கதையோ நாவலையோ எழுதுவாங்க இதுதான் அவங்களோட மைண்டுக்குள்ள வந்து ஒரு கிரியேட்டிவிட்டியை உருவாக்குது அப்படின்றத சொல்றாங்க இது ஒரு விதத்தில் வந்து உண்மையா இருந்தாலும் இந்த கஞ்சாவை அடிக்டிவா அதாவது தொடர்ந்து நம்ம எடுத்துக்கும் போது நம்மளோட நினைவாற்றல பாதிச்சு நம்மளோட மெமரி லாஸ் பண்ணும் அப்படின்றத வந்து சொல்றாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் இது வந்து ஒரு நன்மையாக இருந்தாலும் இதனால் ஏற்படக்கூடிய பின்விளைவுகள் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க எப்படின்னு பார்த்தோன்னா கஞ்சாவை அடியடிக்கு அதாவது எப்போயாவது எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது ஓகே கண்டினியூஸாக ஒரு டெய்லியும் ஒரு பத்து டைம் அஞ்சு டைம் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க அதாவது நியூரான்ஸ் எல்லாத்தையுமே செயலிழக்க வைக்கும் நியூரான்ஸோட திறமை எல்லாத்தையும் குறைச்சி அதோடைய கம்யூனிகேஷன் சிக்னலிங் கம்யூனிகேஷன் எல்லாத்தையும் கம்மி பண்ணிடும் இதனால் நம்மளோட கை கால்கள் செய் வேலையிலேருந்து போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க மூளை சவா அதாவது மூளை செயலிலேருந்து இறப்பு ஏற்படுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கஞ்சாவை அதிக அளவில் எடுத்துக்கிறனால அவங்களுக்கு மறதி ஏற்படும் எந்த அளவுக்கு மறதி ஏற்படும்னா அவங்களோட கண்ணை இமைக்கிறத கூட மறந்துடுவாங்களாம் அவங்களோடைய இதய துடிப்பையும் மறந்துடுவாங்களாம் மூச்சு விடுறதை கூட மறந்துடுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு யாரும் இங்கே கஞ்சாவை எடுத்துக்கிறது இது மட்டும் இல்லாமல் இதனால் கேன்சர் வருமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா இது கஞ்சாவில் இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல்ஸ்னால கேன்சர் வராது கஞ்சாவை புகைப்பதன் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய அந்த புகையினால தான் உடலில் வந்து கேன்சர் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னும் இது போன்ற பல சுவாரஸ்யமான விஷயங்களை நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம்ம வீடியோவை ஷேர் பண்ண